আজ বামা মনি বসো বসো তা হঠাৎ কি মনে করে চাচা জান আজ কত তারিখ চব্বিশ দিন শুক্রবার আমি যে মাসের শেষ শুক্রবার বেলা তিনটায় আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার ডাক্তার ভাতিজি মাসের শেষ শুক্রবার বেলা তিনটায় আমার চেলখানার চোর গুন্ডাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে শুধু চোর গুন্ডাই নয় তাদের পাহারাদার আপনাকে দেখতে আসি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এবার বলুন আমার বন্ধুরা কেমন আছে একদম প্রথম শ্রেণীর মতো ভালো আমার জেলখানার কেউ কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ তবুও জেল বলে তো কথা চাচা জান এই নতুন মেহমানটা কে দেখো মেয়ে তুমি ডাক্তার মনোবিজ্ঞানী কয়েদিদের মানসিক অবস্থার উপর রিসার্চ করছো অনেক কয়েদির সাথে কাছে থেকে কথা বলার আইনগত সুবিধা আমি তোমাকে করে দিয়েছি কিন্তু ওর কাছে তুমি যাবে না কিন্তু কেন চাচা জান প্রত্যেক কয়েদি অপরাধী কিন্তু পাশাপাশি তারা মানুষ তুমি যার কথা জিজ্ঞেস করছো সে মানুষ নয় একটা হিংস্র জানোয়ার আর এ ধরনের জানোয়ারদের মানুষ করাই আমার কর্তব্য ওর সাথে তো আমার কথা বলতেই হবে নাজমা তুমি প্লিজ চাচা জান আমাদ করবেন না मुस्तर बल्ला भिन्न कथा आसले दुनिया भलो मानुषर अभाव नहीं तुम मामला लड़ते मध्य छा पा कथा <laughs> मन पुरुष दे गा घेस तुम्हारे खुब भलो लगे तुम कर्कश भाषा कथा बोलो क्यों अवश्य तुम ए मुहूर्ते जा तुम्हार भाषा नये समाज तुम्हार भेतरे जो खराब मानुष्टर जन्म दिए तर भाषा अभी तुम अवस्था अंदाज करते निश्चय एम को बाध्य बाध्यकता तुम्हार जार जन तुम प्रथम अपराध कर एक ही भाव द्वित तृत्य चतुर्थ पंचम सहेब कत अपराध कर कत अपराध करब ता जरिप करा तुम क्ज नए मैम सहेब तुम्हें तुम्हार का जाओ चाल मन सूतर प्रकृत जेतार आनंद से कई पाए चाचा 
লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসুক ঢাকা সিটি জুড়ে পার্টি দেব কি হলো জয় খাচ্ছ না কেন এই তো খাচ্ছি
তুমি লোকজনের পকেট মারতে শুরু করো ধরা পড়ো এবং তোমাকে কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে পাঠানো হয় ওখান থেকে মুক্তি পাবার পর তুমি কামাল শেরপুরি নামক এক গ্যাং লিডারের দলে ঢুকে পড়ো মূলত ওখান থেকে শুরু হয় তোমার অপরাধ জীবন দেখা যাচ্ছে আজ পর্যন্ত তুমি তেত্রিশ বার গ্রেফতার হয়েছ কিন্তু শাস্তি হয়েছে মাত্র তিনবার এ থেকে প্রমাণ হয় তুমি একজন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বুদ্ধিমান অপরাধী বাস বাস ম্যাম সাহেব নোংরা ঘাটলে শুধু ময়লায় বের হবে একটা কথা বলবো আলি তোমার এই বুদ্ধিমত্তা এই চালাক কর্মকাণ্ড যদি সত্যের পথে খাটাতে তাহলে শুধু তোমার নয় আমাদের সবার উপকার হতো সমাজ তোমাকে নেতা হিসেবে মানত কোন নেতার কথা বলছো ম্যাম সাহেব মিথ্যে আশ্বাসের ভান্ডার মুখে নিয়ে যারা তালে করে তাদের কথা আমি তথাকথিত নেতাদের কথা বলছি না তাহলে কোন নেতাদের কথা বলছো দ্রুত নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী নেতাদের কথা আরে আমি তো বরাবরই নেতা ছিন্নমূল বাচ্চাদের নেতা ছিলাম এ জেলেও নেতা আমার পৃথিবীতে আমি একজন ভয়ঙ্কর নেতা যার জয় গান শুধু ভয়ঙ্কর রায় করে আলি এখন তুমি আমার কথায় আমল দিচ্ছ না কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন তোমার কাছে আমার আজকের বলা প্রতিটি শব্দ সত্য বলে মনে হবে তোমার আত্মা সেদিনই তোমার সাথে বিদ্রোহ করবে মানুষ এক বসে যেমন থাকে না তেমনি থাকে না এক অবস্থানে এমন একদিন আসবে যেদিন নিজের জীবনের বোঝাই হাজারো পাহাড়ের মতো ভারী মনে হবে নিষ্কৃতি চাইবে তুমি নিষ্কৃতি এবং আমি তোমার সেই অনুশোচনার দিনগুলোর জন্যই প্রতীক্ষা করব ভালো ম্যাম সাহেব ভালো ম্যাম সাহেব এই সব সুন্দর সুন্দর কথা বই পুস্তকে মানা কাগজে আগুন ঝরা বাণে লেখা খুবই সহজ কিন্তু ওই কাগজে আগুন চালিয়ে তার হাতে তালুতে রাখা মোটেই সহজ নয় ম্যাম সাহেব এই আলির অতীত জীবন ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার জন্যই বর্তমানে আমি আলি বাবা যদি কোনোদিন আমার জীবনের মতো কোনো ঘটনা তোমার জীবনে ঘটে যায় সেদিন নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজের ভেতরেই পাবে সুযোগ হলে সেদিন আমি এসে তোমার চোখে আঙুল দিয়ে অতীত দেখাবো বলবো সঠিক তুমি ছিলে না আমি ছিলাম আমি ছিলাম আমি তরে আমার দুনিয়ায় একটা নতুন চেয়ার দিবার চাই একটা নতুন পজিশন দিবার চাই লোভি তো কুত্তা হারে তে যা অন্ধ আসমান ঠাওর করবার পারে না অন্ধ না রে অন্ধ না 
আমি যে পজিশনের কথা কইতাছি সেটা তুই আন্তাজ করবার পারতাস না কামাল শেরপুরের মৃত্যুর পর যে পজিশনে থাকব তার চেয়ে তো কম হবে আরে হ্যাঁ আমি যেদিন শেরপুরের চেয়ারে বসব সেদিন তোর পজিশন কি হবে তুইও আন্দাজ করতে পারছিস কারণ হিসাব কিতাব অনেক সামনে এনে ফেলেছিস এবার তৈরি থাক সবার পাওনা আমি তোদের ঠিকানা গিয়েই শোধ করব দিনা দেখো তো কাকে নিয়ে এলাম ছাড়া পেছো আমাকে খবর দাও নি কেন জজ জানে না আলি কবে জেলে যাবে তার জেলার জানে না আলি কবে ছাড়া পাবে বলো আমাকে ছাড়া কেমন ছিল এখন পিপাসা মিটাও রাতে ক্ষুদা মিটাবো আমি জানতে চাই লোকটাকে তুমি আমার জন্য মরে আর আমি ওর জন্য মরি আলি বাবা আলির লোকে বাবা টাইটেল দিচ্ছ বাবা ওখানে খেয়াল করে হন আমি হলো বাবার বাবা সেখানে গিয়ে মিটাবো তেজা পাঠান তোকে মারতে চাইলে এতদিনে তোর মৃত্যু বাসে কি পার হয়ে যেত ওই পিস্তল লেবু চালাম টিপ দেয় নাই তেজা পাঠান খাঁচার বান্দরে মারে না সময় মতন টিপ দিম তুমি কি পাগল একা গিয়েছিল তেজা পাঠান আসতো নাই বাঘ একাই শিকারে যায় দল বেঁধে ঘাস খেতে যায় তো ভেড়া ছাগলের দল কিন্তু এই মারপিটের জন্য আমাকে উপরে জবাব দিয়ে করতে হবে হ্যাঁ করবেন কিন্তু আমার ব্যাপারে কি করেছেন তেজা পাঠানের লোকজন আমার উপরে হামলা করেছিল জেলে গিয়েছিলাম আমি তার কি প্রতিকার হয়েছে ইয়েস ইয়েস ইউর রাইট কিন্তু ওরা চাইনি তেজার সাথে আমাদের কোনো জ্ঞান ওয়ার হোক এই জন্যই আমি একা গিয়েছি প্রয়োজনে বার বার যাব আরে হ্যাঁ 
গ্যাং চালিয়ে গ্যাং ওয়ার থেকে ভয় পেয়ে ভিন্ন চিন্তা করেন এখন থেকে আমিও তাই করব আমিও তাই করব আধুনিক মেয়ের মুখে সনাতনী কথা কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছে বা 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 তাহলে তোমার ফুপির সাথে কথাবার্তাটা বলতে হবে এবার বলো ফুপি কি বলতে চাও একটা বিয়ের সাথে কথা বলতে চাই বিয়ে কোথায় বিয়ে ঠিক করলে পাত্র তোমাকে পছন্দ করেছে যা মজা করবো না বিয়ের দিন চুপ কর আমি কি আমার বিয়ের কথা বলছি তো কার বিয়ে আরে পাগলি তোর বিয়ে দেখো ফুপি এতটা বয়স হলো তোমার বিয়ের বয়স হলো না আর তোমার অর্ধেক বয়স আমার এখন তুমি বলো আমার কি বিয়ের বয়স হয়েছে বাজে কথা বলিস না বিয়ে সাদি হলো ভাগ্যের ব্যাপার খুব ভালো ঘর থেকে প্রস্তাব এসেছে ব্যারিস্টার মোস্তাকের একমাত্র ছেলে উকিল হম ব্যারিস্টারের ছেলে উকিল খুব ভালো ছেলে এই তো বসতে পারি 
বসতে গেলে লাখ টাকার টোকেন দরকার আমার কাছে বিশ হাজার টাকার টোকেন আছে তাছাড়া জোয়ার টেবিলে কখন কার ভাগ্যে কি ঘটে কেউ বলতে পারে না তাই নাকি তাহলে আল্লাহ নাম নিয়ে বসে পড়ুন থ্যাংক ইউ
ক্রিমিনাল আপনার বাসায় ঢুকেছে ভুল দেখেছেন এখানে কেউ আসেনি স্যার ভিতরে যে দেখবো বাদ দাও উনি যখন বলছেন অন্য দিকে চলো আমাদের মতো লোকেরা গোলাগুলি করে গুলি খায় এক সময় মারা যায় জানি সব জেনো আপনি আমার জান বাঁচালেন কেন কারণ আমি একজন ডাক্তার মানুষের জীবন বাঁচানোই আমার পেশা আর দ্বিতীয়ত তোমার উপকার করলাম উপকার পাবার আশায় অন্তত দায়মুক্ত হবার জন্য হলেও তুমি আমার কথা শুনবে নাকি ভুল বলেছি আমি তো মাত্র আমার দায়িত্ব পালন করেছি জান বাঁচিয়েছেন আল্লাহ বুলেট বেরিয়ে গেছে বলেই তুমি বেঁচে গেছো ম্যাম সাহেব ম্যাম সাহেব আপনি এই আলীকে কিনে ফেলেছেন উপকারের প্রতিদান দিতে আলী কার্পণ্য করে না এই আলীর কাছে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন দরকার হলে রক্তের পরিবর্তে রক্ত জানের পরিবর্তে যান বলুন কি চান বলুন সময় মতো চাইব
মানুষের জীবন বাঁচাও আমার ছেলেটাকে তুমি বাঁচাও মা জয় আমাদের একমাত্র সন্তান এ বিয়েতে তুমি অমত করো না মা আমার যে খারাপ ছেলে নয় হঠাৎই অস্থির তোর মাঝে কেন জন্ম নিল জানি না তুমি পারো ওকে সংশোধন করতে মাগো মা জনহিতকর কাজ করে বেড়াও তুমি তোমার সেই মহান কাজে অল্প হলেও আমি সহায়তা দিই সেই দাবিতে বলছি না মা একটা অসহায় পিতার দাবিতে বলছি তুমি অমত করো না মা নাজমা আমি তো মা নই ফুপি আমি ওদের কথা দিয়েছি মা প্লিজ প্লিজ ফুপি তোমরা তোমরা কেন আমাকে প্রেশার দিচ্ছ আমাকে একটু ভাবতে দাও गुलशारे गे शी पचंद हल कल भावल हाथ हाथ दिए जा गरीब चेम्बारे तुम्हें माना ना ये सब डेकोरेशन चेन्ज कर फेल यो टा दोपुर निश्चय क्षुदा लेगे चलो को बड़ होटेले खे आसे अवैध रोजगार टाकाय तुम्हार एत दम्भ ए रंग चंगे शाड़ी टा नाम निम्नमान कागजे टुकड़ो इसब सामने फिले तुम्हें कि प्रमाण करते चाओ তুমি দান ধ্যান পুণ্যের দেবতা হয়ে গেছ মিস্টার আলী সততা কোনো বাজারের পণ্য নয় না বেচা যায় না কেনা যায় অন্যায় পথে পাপে পাহাড় তো গড়েছ কিন্তু সেই পাহাড়ে এমন কোনো মূল্যবান সম্পদ তোমার জমা হয়নি যা দিয়ে তুমি কোনো ভদ্র ঘরের মেয়েকে এক বেলা খাওয়াতে পারো না তার আপ্রু ঠাকার জন্য এক চিলতে কাপড় কিনতে পারো खाम रक्त कमाय दिए एक टुकड़ो शुकनो रुटी कनार क्षमता अर्जन कर दिन एस तुम कपड़ो पड़ब तुम्हारे खबर आबदार कर खा तुम कि रंग है ना उपहार যে কোনো টাকা দিয়ে কিনা হোক না কেন তা শ্রদ্ধার সাথে দেওয়া হয় ভালো করলে মেম সাহেব ইমানদারি রায় না দেখার আগে ভেঙে ফেললে ভালোই করলে Thank <laughs> you. 
फल खावा गाच तदारकी फल छाड़ा फलल गाचर को दास बाटो आलि देखो हमें जानी ना
मिस्टर जॉय नवबधुर पवित्र अलंकार जे जुआर टेबिले विसर्जन दे प्रेम स्थान तो नोरा डस्टबिन प्रथम राते तुम स्वरूप देखिए दिए तुम्हें संशोधन करब तुम्हें विधि मरे ग एकम्र स्त्री <laughs> Ha <laughs> ha! 